ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭാഗം രണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പഠന വിഷയം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ ഫാക്ട്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ആ ചുവന്ന കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനം മുംബൈയാണ് വിസ്തൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഇപ്പോഴത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗോവ അപ്പോൾ ഭാഗം ഒന്നിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഗോവ അല്ലേ ഗോവയുടെ ഹൈക്കോടതി എവിടെയാണെന്ന് നമ്മളതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടിരുന്നി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസണിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഗോവ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദമൻ ആൻഡ് ദ്വീപ് ദമൻ ആൻഡ് ദ്വീ ദ്വീപുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹാവേലിയും ദമൻ ആൻഡ് ദ്വീപും ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹാവേലിയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണ് സ്വയം ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയും മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിൽ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ ദമൻ ആൻഡ് ദു ദാദർ ആൻഡ് നാഗർ ഹാവേലി അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനമാണ് തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ആണ് വിസ്തൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനവും ഇപ്പോഴത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ആണ് ഇനി മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൃഗം ഇന്ത്യൻ ഭീമൻ എണ്ണാൻ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ത്യൻ ജയൻറ്റ് സ്ക്വിറൽ അഥവാ മലബാർ ജയൻറ്റ് സ്ക്വിറൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എണ്ണാനാണ് സംസ്ഥാന മൃഗം സംസ്ഥാന പക്ഷി മഞ്ഞക്കാലുകളുള്ള പച്ചപ്രാവ് യെല്ലോ ലെഗ്ഡ് ഗ്രീൻ പീജൻ അതിനെ ഹരിയാൽ എന്നാണ് മറാത്തി ഭാഷയിൽ ഹരിയാൽ എന്നാണ് ആ പക്ഷി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മൃഗം ഇന്ത്യൻ ജയൻറ്റ് സ്ക്വിറൽ പക്ഷി യെല്ലോ ലെഗ്ഡ് ഗ്രീൻ പീജൻ ഒരു തരം പ്രാവാണ് പച്ചപ്രാവ് മഞ്ഞ കാലുകളുള്ള പച്ചപ്രാവാണ് വൃക്ഷം മാവാണ് ചിത്രശലഭം കൃഷ്ണശലഭമാണ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാം കൃഷ്ണശലഭം ഒരു നീല കളറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതിന് കൃഷ്ണശലഭം എന്ന് പേര് വന്നത് ആ ഒരു ശലഭത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ നാമം ബ്ലൂ മോർമോൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചിത്രശലഭം ഏതാണ് അറിയാവുന്നവരെ കമൻസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നദികളാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ താപ്തി അഥവാ താപ്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഗോദാവരി വൃതഗംഗ ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വൃതഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് പുത്തൻ എന്താണ് ഗോദാവരി ഗോദാവരിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഗോദാവരി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നദി ഏതാണ് ഗംഗ ഗംഗ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള നദിയാണ് ഗോദാവരി ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയും ഗോദാവരിയാണ് അപ്പോൾ ഉപദ്വീപീയ നദി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെനൻസുലാർ റിവർ അതായത് വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം ആണ് പെനൻസുലാർ ഏരിയ അഥവ അഥവാ ഉപദ്വീപീയ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ വാല് പോലെ വാൽകൃഷ്ണം പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതായത് വെള്ളത്താൽ അറബിക്കടലിനും ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനും ഒക്കെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗോദാവരിയുടെ രണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പോഷക നദികളാണ് മഞ്ചീരയും പ്രാണഹിതയും അപ്പോൾ ഗോദാവര
രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് കൃഷ്ണ ഗോദാവരി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥാനമാണ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് കൃഷ്ണയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന പോഷക നദികളാണ് കൊയ്ന വെണ്ണ ഭീമ പാഞ്ച് ഗംഗ പേരുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൊയ്ന വെണ്ണ ഭീമ പാഞ്ച് ഗംഗ എന്നീ നദികൾ അടുത്തത് താപ്തി അഥവാ താപ്തി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഈ നദി പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നർമ്മദയും താപ്തിയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ അപ്പം താപ്തി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണിത് താപ്തിയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ഗിർണയും പൂർണയും താപ്തിയുടെ പോഷക നദികൾ ഗിർണ പൂർണ അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപ് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉജ്ജനി ഡാം അഥവാ ഭീമ ഡാം കൃഷ്ണയുടെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള ഭീമ നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാമാണ് ഉജ്ജനി ഡാം അഥവാ ഭീമ ഡാം മറ്റൊരു പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമാണ് ജയ്ക്വാഡി ഡാം ഈ ഡാമിന് മറ്റൊരു പേരാണ് നാഥ് സാഗർ ഡാം ജയ്ക്വാഡി ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നാഥ് സാഗർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ ഒരു ഡാമാണ് ഇത് പൈതാൻ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോദാവരി നദിയിലാണ് ഈ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോദാവരി നദിയിൽ പൈതാൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജയ്ക്വാഡി ഡാം അഥവാ നാഥ് സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗിർണ ഡാം ഗിർണ നദിയിൽ താപ്തി നദിയുടെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള ഗിർണ നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അണക്കെട്ടാണ് ഗിർണ ഡാം അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമുകളുടെ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഉജ്ജനി ഡാം ജയ്ക്വാദി ഡാം ഗിർണ ഡാം അടുത്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ നാഷണൽ പാർക്ക്സ് തടോബ അന്ധാരി കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അഥവാ തടോബ അന്താരി നാഷണൽ പാർക്ക് മറ്റൊന്ന് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് നേരത്തെ ബോറിവാലി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് തടോബ അന്ധാരി കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അഥവാ തടോബ അന്ധാരി നാഷണൽ പാർക്ക് മറ്റൊന്ന് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ പഴയ പേര് ബോറിവാലി നാഷണൽ പാർക്ക് മറ്റൊന്ന് ചന്തോളി പാർക്ക് കൊയ്ന വന്യജീവി സങ്കേതം വടക്കും സഹ്യാദ്രി കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം തെക്കുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് ചന്തോളി നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ സഹ്യാദ്രി ടൈഗർ റിസർവ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൊയ്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ചന്തോളി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കൊയ്ന വന്യജീവി സങ് സങ്കേതവും അതായത് കൊയ്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയും തെക്കായിട്ട് സഹ്യാദ്രി ടൈഗർ റിസർവുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മറ്റൊന്ന് ഗുഗാമൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ഗുഗാമൽ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മേൽഗഡ് ടൈഗർ റിസർവ് ഗുഗാമൽ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് മേൽഗഡ് ടൈഗർ റിസർവ് മറ്റൊരു ടൈഗർ റിസർവാണ് ബോർ ടൈഗർ റിസർവ് ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കടുവാ സങ്കേതമാണ് ബോർ ടൈഗർ റിസർവ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കടുവ സങ്കേതമാണ് ബോർ ടൈഗർ റിസർവ് ഈ ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തടോബ അന്ധാരി നാഷണൽ പാർക്ക് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് ചന്തോളി നാഷണൽ പാർക്ക് ഗൂഗ് ഗുഗാമൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ബോർ ടൈഗർ റിസർവ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കടുവ സങ്കേതം അടുത്തത് ആറ്റമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ ആണവ നിലയം ഏതാണ് താരാപൂർ ഇപ്പോൾ താരാപൂർ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ഈ ഒരു ആറ്റമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അപ്സരയാണ് താരാപൂർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറാണ് അപ്സര ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു പവർ സ്റ്റേഷനാണ് ആറ്റമിക് പവർ സ്റ്റേഷനാണ് ജയ്താപൂർ ഫ്രാൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആണ് പുതിയ ആണവ നിലയം ജയ്താപൂർ രത്നഗിരി ജില്ലയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരി ജില്ലയിലാണ് ഈ ജയ്താപൂർ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നി
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അജന്ത ഗുഹകൾ എല്ലോറ ഗുഹകൾ എലഫൻറ്റ ഗുഹകൾ പശ്ചിമഘട്ടം ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെർമിനസ് വിക്ടോറിയൻ ഗോഥിക് ആൻഡ് ആർ ഡെക്കോ ഓൺ സെമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെയൊരു ഒന്ന് ആറ് സ്ഥലങ്ങളാണ് യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ ഔറംഗബാദിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ ഔറംഗബാദ് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾക്ക് യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾക്ക് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എലഫൻ്റ ഗുഹകൾ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം നേടിയത് അപ്പോൾ അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലും എലഫൻ്റ ഗുഹകൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലുമാണ് പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിച്ചത് ഇനി പശ്ചിമഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലേ മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടകം തമിഴ്നാട് കേരളം അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടം ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പശ്ചിമഘട്ടവും പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി അടുത്തത് ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെർമിനസ് അത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അല്ലേ മുംബൈയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെർമിനസ് ഈ ഒരു മഹാരാജ് ടെർമിനസ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് വിക്ടോറിയൻ ഗോഥിക് ആൻഡ് ആർട്ട് ടെക്കോ ഓൺ സെമ്പിൾസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഓൺ സെമ്പിൾസ് ഇ എൻ എസ് ഇ എം ബി എൽ ഇ എസ് കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം കെട്ടിടങ്ങളാണ് വിക്ടോറിയൻ ഗോത്തിക് അതായത് ഒരു ഓവൽ മൈതാനമുണ്ട് ഓവൽ മൈതാന ചുറ്റും വിക്ടോറിയൻ ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽ ഗോത്തിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഗോത്തിക് വാസ്തുവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വിക്ടോറിയൻ കെട്ടിടങ്ങളും മറുവശത്ത് ആർട്ട് ഡെക്കോ ബിൽഡിങ്സുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ ഗോത്തിക് ബിൽഡിങ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ ഈ വിക്ടോറിയൻ ഗോത്തിക് കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം കെട്ടിടങ്ങളാണ് വിക്ടോറിയൻ ഗോത്തിക് ആൻഡ് ആർട്ട് ഡെക്കോ ഓക്കെ വിക്ടോറിയൻ ഗോത്തിക് ആൻഡ് ആർട്ട് ഡെക്കോ ഓൺസംബിൾസ് ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ ഗോതിക് ആൻഡ് ആർട്ട് ഡെക്കോ ഓൺ സെമ്പിൾസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയതെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഭൗമസൂചിക പദവി നേടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം മുപ്പതിൽ പരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൊൽഹാപൂരി ചെരുപ്പുകൾ കൊൽഹാപൂരി ചെരുപ്പുകൾക്ക് ഈ അടുത്തിടയിലാണ് ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ കർണാടകവും മഹാരാഷ്ട്രയും കൂടെ പങ്കിട്ടാണ് ഈ ഭൗമസൂചിക പദവി അവർക്ക് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൂടെ പങ്കിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊൽഹാപൂരി ചെരുപ്പുകൾ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക സാംഗ്ലി മഞ്ഞൾ സാംഗ്ലി ഒരു സ്ഥലമാണ് സാംഗ്ലിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ അൽഫോൺസോ മാമ്പഴം വളരെ മധുരമേറിയ മാമ്പഴമാണ് നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച് നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച് മധ്യപ്രദേശുമായിട്ട് പങ്കിട്ടാണ് ഭൗമസൂചിക പദവി മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും മധ്യപ്രദേശിനും കൂടിയാണ് നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ചിന് നാസിക് മുന്തിരി മഹാബലേശ്വർ സ്ട്രോബെറി സോളാപൂർ മാതള നാരങ്ങ പൊമഗ്രണീറ്റ് ഇപ്പോൾ സോളാപൂർ മാതള നാരങ്ങ മഹാബലേശ്വർ സ്ട്രോബെറി നാസിക് മുന്തിരി നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച് അൽഫോൺസോ മാമ്പഴം സാംഗ്ലി മഞ്ഞൾ കൊൽഹാപൂരി ചെരുപ്പുകൾ ഇവയെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുന്തിരിക്ക് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമേത് നാസിഖ് മുന്തിരി ഓറഞ്ചിന് പ്രശസ്തമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥലമേത് ഓറഞ്ച് ഉൽപ്പാദനത്തിന് നാഗ്പൂർ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അ
ഗണേശ ചതുർത്ഥി ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മേളകളും ഉത്സവങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാലാഗോത ഉത്സവം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാലാഗോത ഉത്സവം നടക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പോൾ ഉത്സവങ്ങളും മേളകളും ഒന്നുകൂടി നോക്കാം കാലാഗോത ഫെസ്റ്റിവൽ നാസിക് കുംഭമേള കുംഭമേള നടക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അലഹബാദ് ഹരിദ്വാർ ഉജ്ജയിൻ പിന്നെ നാസിക്കും വാറ്റ് പൗർണിമ നാഗപഞ്ചമി എല്ലോറ ഫെസ്റ്റിവൽ എലിഫൻറ്റ ഫെസ്റ്റിവൽ ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപങ്ങൾ ലാവണി കോലി തമാശ ധൻഗരി ഗജ ഇതിൽ ലാവണിയും തമാശയും ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ലാവണി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് തമാശ നൃത്ത സംഗീത രൂപമാണ് ലാവണി തമാശ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് അപ്പോൾ ലാവണി കോലി തമാശ ധൻഗരി ഗജ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അത് അടുത്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നാഗ്പൂരിലുള്ള ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം മറ്റൊന്ന് ഛത്രപതി ക്ഷമിക്കണം ഛത്രപതി ശിവാജി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം മുംബൈയിൽ മറ്റൊന്ന് പൂനെ പൂനെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അപ്പോൾ നാഗ്പൂരിൽ ഡോക്ടർ ദാദാ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം മുംബൈയിൽ ഛത്രപതി ശിവാജി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പൂനെയിൽ പൂനെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ട് പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് മുംബൈ തുറമുഖവും മറ്റൊന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖവും ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം തന്നെയാണ് നവശേവ തുറമുഖം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം അതായത് നാച്ചുറൽ തുറമുഖം നാച്ചുറൽ പോർട്ട് പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ പോർട്ടാണ് മുംബൈ തുറമുഖം മുംബൈ തുറമുഖം പരുത്തി തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളാണ് മുംബൈ തുറമുഖവും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം അഥവാ നവശേവ തുറമുഖം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാച്ചുറൽ അതായത് പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമാണ് മുംബൈ മുംബൈ തുറമുഖം പരുത്തി തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി കുറച്ച് അപരനാമങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ചില പേരുകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികളും ചില പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ചില അപരനാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുംബൈ ബോംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് ഓക്കെ മുംബൈ ബോംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ മുംബൈ ഡക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അജിത് അഗാർക്കറാണ് ക്രിക്കറ്ററായിട്ടുള്ള അജിത് അഗാർക്കർ മുംബൈ ഡക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അജിത് അഗാർക്കർ ഇനി ഡക്കാൻ്റെ രക്നം ഡക്കാൻ്റെ രാജ്ഞി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പൂനെയാണ് ഓക്കെ ഡക്കാൻ്റെ രക്നം ഡക്കാൻ്റെ രാജ്ഞി എന്ന അപരനാമങ്ങളിൽ അറിയുന്ന സ്ഥലം പൂനെയാണെന്നും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മുംബൈ ബോംബർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഓക്കെ ബോംബർ ടെൻഡുൽക്കർ ഡക്ക് അജിത് അഗാർക്കർ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളും നിറയെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളും മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം പൂനെയിലാണ് ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം പൂനെ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ബാർക്ക് ബി എ ആർ സിയുടെ ആസ്ഥാനം ട്രോംബയിൽ കേന്ദ്ര പരുത്തി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആസ്ഥാനം നാഗ്പൂരിൽ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം പൂനെ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം പൂനെ കേന്ദ്ര പരുത്തി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഗ്പൂർ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ട്രോംബെ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ പൂനെ അടുത്തത് ഇനി മഹാരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജൈന മതക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതക്കാരും പാഴ്സി മതക്കാരും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പോൾ ജൈന മതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരും പാഴ്സി മതക്കാരും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രമുഖ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമാണ് അമരാവതി ഓർത്തു വയ്ക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രമുഖ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രം അമരാവതിയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മറാഠിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുട
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്കൊക്കെ പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഈ മാലിന്യം പുറം തള്ളുന്ന സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം റോഡ് ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ഈ മാലിന്യവും പുറം തള്ളുന്ന സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി വർഷ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മറാഠി അടുത്തത് വാഴക്കൃഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ജില്ല ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ ജില്ലയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ജില്ല നാഗ്പൂരാണ് ഗാന്ധിജി സ്ഥാപിച്ച സേവാഗ്രാം ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാർധയിലാണ് സേവാഗ്രാം ഗാന്ധിജിയുടെ സേവാഗ്രാം ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാർധയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വേസ്റ്റ് പുറം തള്ളുന്ന സംസ്ഥാനം ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് പുറം തള്ളുന്ന സംസ്ഥാനം വാഴക്കൃഷി കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സൈബർ കുറ്റകൃത്യം തടയുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യ ക്രൈം ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം സി സി ടി എൻ എസ് സ്ഥാപിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ക്രൈം ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ തടയാനായിട്ട് സി സി ടി എൻ എസ് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇനി ഊരുവിലക്കിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് സി സി ടി എൻ എസ് ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഊരുവിലക്കിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇനി പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി പി ക മക്ബറ ഔറംഗസീബിൻ്റെ ഭാര്യയായ റാബിയ ദുരാനിയുടെ ശവകുടീരമാണ് ബി ബി ക മക്ബറ അപ്പോൾ പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഔറംഗബാദിലാണ് പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി ബി ക മക്ബറ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഔറംഗബാദിൽ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വീടുകൾക്കൊന്നും വാതിലുകളില്ല ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഷാനി ഷിങ്നാപ്പൂർ വീടുകൾക്കൊന്നും വാതിലുകളില്ലാത്ത ഗ്രാമം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി സാധിക്കില്ല അല്ലേ എപ്പോൾ കള്ളം കയറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വീടുകൾക്കൊന്നും വാതിലുകളില്ലാത്ത ഗ്രാമമാണ് ഷാനി ഷിങ്നാപ്പൂർ അപ്പോൾ സി സി ടി എൻ എസ് ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഊരുവിലക്കിനെതിരെ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഔറംഗസീബിൻ്റെ ഭാര്യയായ റാബിയ ദുരാനിയുടെ ശവകുടീരം ബി ബി ക മക്ബറ അത് ഔറംഗാബാദിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വീടുകൾക്കൊന്നും വാതിലുകളില്ലാത്ത ഗ്രാമം ഷാനി ഷിങ്നാപ്പൂർ എന്ന ഗ്രാമം ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു തടാകം ഉൽക്കാ പതനം മൂലം രൂപപ്പെട്ടതാണ് അത് ഏതാണ് തടാകം ലോണാർ തടാകം ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉൽക്കാ പതനം മൂലം രൂപപ്പെട്ട തടാകം ലോണാർ തടാകം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ദേശീയ ഭൗമ മണിക്കൂർ തലസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് തലസ്ഥാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ദേശീയ ഭൗമ മണിക്കൂർ തലസ്ഥാനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണുള്ളത് സാൽസറ്റ് ദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് സാൽസറ്റ് ദ്വീപ് ചെറിയ ടൈപ്പിങ്ങിൽ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക കൃത്യമായി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് സാൽസറ്റ് ദ്വീപ് ഇനി എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഓർത്തുവെക്കുക എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പം സി സി ടി എൻ എസും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയാണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ഇനി മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ പോയിൻസും കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കുറേ ഫാക്ട്സ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ ലെസൺ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ഓക്കെ ഇനി മുംബൈ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയാണ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് മുമ്പ് വരെ മുംബൈ ബോംബെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോംബെയ്ക്ക് ഈ മുംബൈ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് മുംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഏതാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോണോ റെയിൽ ആരംഭിച്ചത് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോണോ റെയിൽ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ മുംബൈയിൽ എച്ച് എസ് ബി സി എന്ന ബാങ്കാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം ആരംഭിച്ചത് എച്ച് എസ് ബി സി എന്ന ബാങ്കാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് മുംബൈയിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവർത്തിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം മുംബൈ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആദ്യം മോണോറിയൽ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ എ ടി എം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് മുംബൈയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത നഗരം എന്നും മുംബൈ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉറക്കമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഉറക്കമില്ലാത്ത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈ ആണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലമായ ചൈത്രഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും മുംബൈയിലാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചൈത്രഭൂമി അംബേദ്കറിൻ്റെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലമാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നും മുംബൈ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നും ഉറക്കമില്ലാത്ത നഗരം എന്നും മുംബൈ അറിയപ്പെടുന്നു ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിൽ ഇത് നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് വിറ്ററ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ജോർജ് വിറ്ററ്റ് ആണ് ഇനി മുംബൈ ഏഴ് ദ്വീപുകളുടെ നഗരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഏഴ് ദ്വീപുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മുംബൈ ആണ് ഹിന്ദി സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ബോളിവുഡ് ബോളിവുഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും മുംബൈ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരപ്രദേശമാണ് മുംബൈ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരപ്രദേശമാണ് മുംബൈ എന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി മുംബൈ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം നബാർഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും മുംബൈയിലാണ് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും മുംബൈയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മുംബൈ ആസ്ഥാനമുള്ള വേറെയും സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ ബി ഐ എൽ ഐ സി സെബി നബാർഡ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ മുന്തിര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നാഗ്പൂർ ലസൽഗാവ് നാസിക് ഇവയൊന്നുമല്ല ഉത്തരം കമൻസിലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ എന്താണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നാഗ്പൂര് ഓറഞ്ച് ആണ് നാസിക്ക് മുന്തിരി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉള്ളി ഉൽപാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ലസൽഗാവ് അപ്പൊ ലസൽഗാവ് ഉള്ളി ഉൽപാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം നാസിക്ക് മുന്തിരിക്ക് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലം നാഗ്പൂർ 
ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യം ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യമാണ് സത്താറ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചേരി മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ധാരാവി മുംബൈ കൊൽഹാപ്പൂർ ഇവയൊന്നുമല്ല അതെ നിങ്ങൾ ധാരാവി ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചേരി മ്യൂസിയം ധാരാവി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ലെസ്സൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ലെസൺസ് ഒക്കെ കേട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നമ്മളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുക അപ്പം ഇന്നത്തെ ചിന്ത എന്തുകൂടെ എന്തുകൂടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം എത്ര മനോഹരമായ ആശയം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി സ്വപ്നം കണ്ടോളൂ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം